Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer mais uma receita de pudim delicioso. Esse de hoje também é super fácil de fazer, então vamos preparar essa delícia. Para preparar esse pudim de hoje, você vai precisar de uma garrafinha de leite de coco de 200 ml. Então, vou colocar aqui a garrafinha de leite de coco... 200 ml se você não tiver leite de coco e não quiser colocar você pode substituir por uma caixinha de creme de leite que também dá certo e agora eu vou colocar aqui junto dois pães esses dois pães aqui que eu tenho ele é do dia anterior ele não é pão novo mas se você quiser, pode ser até pão do mesmo dia, não tem problema. Ou até mesmo aquele pão que está bem duro já, ficou uh, muito velho. Se ele estiver ainda em condições boas de consumo, pode ser aquele também. Então aqui eu tenho dois pãezinhos que dão 100 gramas no total. Vou picar esse pão em pedaços pequenos para facilitar aqui na hora de triturar. E vou colocar tudo aqui no liquidificador. Coloquei aqui os dois pães, agora vou colocar meio copo de leite. Estou usando aqui o leite integral, mas pode ser qualquer leite. 120 ml. E agora vou bater até que triture bem esse pão. Pronto, gente, triturou bem o pão. Se o seu liquidificador tiver alguma dificuldade para triturar o pão só com o leite de coco e o leite, você pode colocar mais ingredientes que vai facilitar na hora de triturar. Mas o meu conseguiu triturar direitinho. E agora vou acrescentar aqui uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Vou colocar toda a caixinha aqui. Vou acrescentar aqui um ovo, apenas um ovo para fazer esse pudim. E agora vou bater mais uns dois minutos. Bom, gente, peguei aqui uma forma de bolo. Essa minha forma, ela tem 21 centímetros de diâmetro e fiz uma calda, um caramelo. O caramelo que eu fiz é só com açúcar. Eu peguei um copo de açúcar, tamanho 240 ml, levei para o fogo, né? Coloquei aqui o açúcar, levei para o fogão até que o açúcar derretesse. A minha calda é assim, é sem água. Mas se você quiser fazer aquela calda que leva água no caramelo, pode também. Uma dica bem importante para o seu pudim sair certinho. Depois da calda pronta, você espalha ela aqui nas laterais, pode ser com uma colher ou girando a forma. E aqui nessa parte do centro também, para que na hora de você retirar o pudim da forma ele saia sem quebrar e com facilidade. Vou colocar aqui o líquido que a gente já misturou. Bom, gente, esse pudim você pode fazer na parte de cima do fogão, em banho-maria, ou no forno. No forno vai levar mais ou menos uma hora, e em banho-maria, em cima ali da parte do fogão, leva mais ou menos uns, no máximo, 30 minutos. Pronto, gente, peguei essa forma aqui, coloquei um dedinho de água quente para acelerar né, o cozimento. E agora eu vou colocar a forma aqui dentro. Pronto, agora eu vou levar para o forno a 200 graus. Se você quiser colocar um papel alumínio aqui por cima, fica a seu gosto. Mas eu já fiz sem o papel também dá certo. Acabei de tirar aqui o pudim do forno. Aqui no meu forno levou uma hora. E eu deixei a grade bem embaixo e assei a 200 graus. Quando acabar 
uma hora de forno, você vem com uma faquinha espeta aqui na massa. Ó, se sair assim um cremezinho, já pode retirar do forno. Se sair a faca limpa, também pode retirar. O que não pode é sair líquido aqui. Aí é porque o pudim não está pronto. Mas esse creme, tá... É normal, é porque o pudim é bem cremoso. E agora vou levar então para a geladeira. Quando ele estiver frio, a gente pode retirar da forma. Bom, gente, já virei a forma ao contrário. Eu não deixei gelar muito, mas se você gosta bem gelado, fica melhor ainda. Então agora eu vou retirar a forma aqui para ver como saiu. Olha, gente, que pudim lindo! Eu peguei aqui um prato bem grande hoje para botar o pudim, mas é importante que você retire ele bem gelado. Eu arrisquei aqui tirar ele um pouco morno ainda, mas fica bem mais difícil. Então agora a gente vai experimentar essa delícia. Eu vou tirar um pedaço desse pudim para experimentar. Olha a situação, gente, desse pudim. Vou colocar aqui no pratinho. Nossa, gente, delicioso! Então, se você tiver só um ovo em casa, faça essa delícia que você vai amar o resultado. Um beijo e tchau!